Vers 13h, près de 300 marcheurs arrivent dans le quartier Schumann, sous quelques applaudissements et en chansons. Les marcheurs viennent d'Espagne, du Portugal, de France, de Roumanie ou encore de Grèce. Pedro est parti de Gibraltar le 1er octobre. On a parcouru euh, tout un tas de villes, de villages où on nous a reçus, où on a fait 75 événements euh, organisés par les gens de chaque coin. Nous sommes, plutôt que des marcheurs, nous sommes des messagers. Des associations, des groupes politiques se sont donné rendez-vous à l'appel de l'Alliance des 1920. Ils veulent l'arrêt immédiat des négociations sur le TTIP, le traité transatlantique de libre-échange. On n'espère plus tellement être attendu, c'est pour ça qu'on fait des actions euh, un peu qui bousculent euh, les habitudes, c'est-à-dire on veut bloquer et empêcher et disons perturber le sommet européen pour qu'il sache qu'on est ici et qu'on exige des changements politiques. Les participants à la mobilisation ne sont pas là seulement pour dénoncer le TTIP, certains sont venus pour protester contre les politiques européennes. Nous venons ici euh, de l'Italie et nous sommes ici euh, pour euh, la solidarité avec les réfugiés. Je viens d'Allemagne, exactement de Cologne. Je suis là parce que pour moi, chaque forme de protestation est importante. Dans la foule, les slogans sont clairs, TTIP c'est la mort, d'autres participants mènent des actions plus symboliques. Qu'est-ce que vous faites monsieur je, je donne ici l'outil pour que les gens peuvent déclarer euh, leur maison, leur voiture, euh, leur réfectoire, leur bureau, zone hors TTIP c'est à... Tout le périmètre du rond-point Schumann est bouclé, impossible pour les manifestants d'avancer. Cette journée d'action précède la grande manifestation européenne de ce week-end. Plusieurs milliers de personnes manifesteront contre l'austérité samedi, journée internationale de lutte contre la pauvreté.